ragazzi, beh, chi sono io non è così importante, sarebbe importante capire adesso chi è il toro. Io sono Darren 4, forse mi conoscerete già per dei video che ho fatto, ma soprattutto non posso dire di essere vostro amico, non posso dire di essere vostro amico del tutto, perché alla base del mio pensiero, nonostante io sia un tifoso del toro assolutamente, c'è il fatto che penso che la colpa, la colpa del male del toro sei tu. La colpa del male del toro sei tu, tifoso, tifoso medio, parlo direttamente a te, e sei tu perché? Perché tu da sempre, da quando io sono piccolo, da quando tifo toro, da quando sento parlare di toro, vedo che c'è questo astio nei confronti dell'altra squadra di Torino, che è la Juve. Non è questo il problema. Il problema è che noi abbiamo questo astio, voi, ma noi siamo del toro. Noi siamo il nulla in confronto alla Juventus. Noi siamo degli sfigati. E sei uno sfigato tu che metti davanti al toro, che è in realtà l'amore, l'amore vero, la squadra che tu dovresti amare, che tu dovresti fare, metti davanti a questo amore l'astio per la Juve, ovvero meglio vincere i due derby e andare in B che non arrivare in Europa League, per esempio. Queste sono delle cose che io odio, odio, odio. Di conseguenza la colpa del male del toro è alla base, ovvero sei tu. Poi, la questione della grinta toro, del cuore toro, è semplicemente una scusa per giustificare una sconfitta. A me sta sul cazzo, gli applausi fine partita quando il toro perde, ma, tra virgolette, ci mette un po' di grinta e si parla di cuore toro, per me sono quando, dopo che pensi una merda, sos viene sostenuto che questo porta fortuna. È una roba che mi sta profondamente sulle palle, basta, è una mentalità perdente. Mi sono rotto le palle di suo cuore toro, va a fanculo al cuore toro. C'è una mentalità per la quale tu hai voglia di stare all'interno di questa situazione in cui il toro è, quindi in questa siamo in basso. Ti piace questo collocare il toro in una condizione popolare, popolana, ehm, come dire, plebea ma vera, sincera, grintosa, onesta, nella qua, per la quale noi perdiamo, siamo sfigati, facciamo schifo, non facciamo risultati, siamo mediocri ultimamente, però è giusto così perché siamo il toro, ci possiamo incavolare in quanto tipo di città, però è giusto così, siamo il toro, vaffanculo invece la Juve, Buh, mamma mia, addirittura questa mentalità della Juve che, che vuole vincere, che vuole solo vincere. Ma di cosa stiamo parlando? Lo scopo del calcio è vincere. Io ho la mentalità vincente, io voglio che il toro vinca perché io amo il toro. Basta questa cazzata. Voglio che il toro vinca. Di conseguenza, viva Dio di avere una mentalità vincente. E poi ragazzi, il fatto che continuino a dirci che noi siamo una scuola simpatica è un problema. Perché il problema è proprio questo. Quando finalmente diventeremo una scuola antipatica vorrà dire che saremo vincendo. Quindi viva Dio diventare antipatici. Odio essere una squadra simpatica. Allora, all'andata San Mario Torino mi ricordo che avevamo perso per un gol di, quel, di quello zombie di, di Gabbiadini, che tra l'altro io avevo anche abbastanza eh, sfottuto eh, durante la partita. Abbiamo fatto una partita, mi ricordo, veramente insulsa, era forse la partita più insulsa fino a quel momento, era la quarta partita eh, dell'inizio del campionato, avevamo prima perso contro il Lecce. Però veramente questa partita con la Sampdoria mi ricordo che era stata una partita proprio nulla, non avevamo fatto niente e avevo pure pensato che fosse una partita rubata in un certo senso, che si fossero messi d'accordo e alla fine era venuto fuori ovviamente questo gol del cazzo di, di, di Gabbiadini, una partita veramente più, più, più morta, più, più brutta, inteso come più, come posso dire, noiosa, pri, priva di senso, priva di tutto della storia, veramente, comunque di questo campionato. Torino Sampdoria 1-3, il più problema di Torino Sampdoria 1-3 non è il fatto che abbiamo perso, non è il fatto che abbiamo perso 3-1, ovviamente è il fatto che veniamo da una sfilza di partite in cui subiamo tantissimi gol, e sono cose banali, è ovvio, cioè io non avrei mai, mai, ma veramente mai pensato di perdere questa partita, sono sincero, e non avrei mai pensato di subire altri 3 gol. Siamo una cosa come 7 più 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 gol nelle ultime 4 partite. In generale, 18 gol presi nelle ultime 4 partite e 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 gol presi nelle ultime 3 partite del campionato. Io non ho guardato, non mi interessa a me informarmi, guardare per fare video in cui informo perché c'è già internet. Vado solo a braccio, ma mi pare veramente che nella storia del calcio, non lo so, ma nella storia del toro ovviamente non è mai... Non è mai successa una cosa del genere, quindi è la cosa che mi fa incazzare è che non siamo ai tempi di Magallanes, non siamo ai tempi di fattore dell'Icario dove la squadra comunque era scarsa, era scarsa, e lì 
per quanto facesse incazzare ci poteva tra virgolette stare e il problema lì era Ciminelli compra i giocatori migliori qua abbiamo comunque gente come Izzo come Inculù come Sirigu come Belotti comunque sia come Verdi cioè comunque sia come De Silvestri che è un giocatore sicuramente non è un fenomeno ma comunque leccarsi tutte le dita dei piedi all'epoca dove erano così è inconcepibile entrare ogni volta in questa fase di depressione totale per la quale subisci un gol e poi te ne piglia raffica altri, altri 5, una cosa che io veramente non capisco. Una cosa che ho notato io mentre guardavo era che veramente, seriamente, nonostante un possesso palla tipo dell'80%, non siamo riusciti, non siamo riusciti a creare un'occasione da gol, ma letteralmente un'occasione da gol, tant'è che l'unica occasione da gol nel primo tempo, che poi rimarrà la sola oltre al gol, è stato al 35esimo il colpo di testa di Berenguer, che era un passaggio al portiere. Come cazzo fa una squadra che tiene tutto il tempo la palla a non riuscire a creare occasioni? Cioè non siamo riusciti a creare occasioni da gol. È una cosa gravissima. Perché se avessimo tenuto, se non avessimo tenuto tanto la palla, allora a quel punto, tipo la Sampdoria, ci può stare che nel primo tempo ha creato praticamente nulla, anzi nulla. Ci può stare perché mica se non tieni la palla non puoi fare gol, non puoi creare occasioni. A quel punto puoi risolvere la cosa cercando di giocare in maniera più propositiva come ho fatto nel secondo tempo arrivare poi al tiro ma se no pur giocando tra miliardi di virgolette bene che io odio la questione di giocare bene perché non vuol dire nulla ma comunque riuscendo a tenere molto palla non riusciamo a quel punto ad innescare mai Verdi, Berenguer o Belotti che in maniera veramente insusa e incapace non riescono a derivare al tiro stessa cosa magari i centrocampisti è gravissimo perché vuol dire che più di così non possiamo fare a livello di possesso palla è veramente una cosa assurda, abbiamo fatto due tiri in porta, il gol e il passaggio di Berenguer al portiere in 90 minuti tenendo per, secondo me, l'80% della palla nel primo tempo e nel complesso magari un po' di meno ma comunque più della Sampdoria siamo veramente messi di merda vi faccio tre domande, la prima domanda cosa ne pensi di un culù, sei proprio un culù, a centrocampo? rispondimi qua sotto nei commenti a questa cosa in realtà un culo centrocampo è una cosa che avevo già pensato io precedentemente, eh, diverse parite fa, e la mia idea rispetto a questa cosa è che il problema di mettere il culo centrocampo sarebbe solamente il fatto che poi non ci sarebbe un culo in difesa. Poi la seconda domanda riguarda Moreno Longo, chiaramente questa era la prima partita di Moreno Longo. La domanda è questa, cioè fondamentalmente Moreno Longo cosa può dare in più a questa squadra per risollevarla e di conseguenza... In realtà Mazzari che cosa toglieva a questo toro? Io ho notato che Longo eh, ha questo rapporto molto vicino, intimo, fisico, nel senso, con i giocatori, perché vedevo che ciascun giocatore che passava nel, nel tunnel spogliatoio, in partita, lo abbracciava, gli parlava e gli, diceva, gli dava delle indicazioni. Questa cosa di per sé mi sta anche simpatica come cosa, secondo me può anche essere utile, però io sono molto pratico, a me interessa capire poi come si traducono in campo queste cose. Quindi a me, ne, per esempio, io valuto l'allenatore soprattutto nelle interviste e secondo me nelle inter- cioè perché da lì lo valuto e secondo me Mazzari è stato sempre un allenatore ansiogeno, ansioso, che pur nelle interviste, pur quando lo inquadravano in panchina, dava sempre un'idea di, di stare in ansia, di essere in ansia, di essere un attimo nel caos mentale, eccetera. Logo mi sembra una persona più quadrata, per quanto molto aziendalista, quindi lontanissimo dalla figura di Mialvic che io ho sempre amato, non lo dico adesso, ma voi che mi seguite, mi seguite sul mio canale da Ren4, che è questo probabilmente, oppure no, eh, lo sapete, io preferisco allenatori non aziendalisti ma che la buttano un po' di fuori, anche alla Gattuso, però eh, appunto in Longo ho visto questa sorta di, eh, di, di quadratezza che mi era piaciuta, eh, certo abbiamo perso 3 1 quindi bisogna un attimo capire veramente che cosa, che cosa vuol dire questo, quindi l'altra domanda è cosa ne pensate di Gennaro Gattuso al Toro? Io lo vorrei, Fanculo, sarà anche uno appunto che la butta di fuori, uno criticabile per molte cose, ma io penso che per il Toro in questo momento, prima di arrivare ai vari allenatori veramente bravi, serva un gattuso per riportarci in maniera anche rude sulla buona strada. Notiamo il fatto che Mialovic è stato mandato via dopo un derby, mentre invece Mazzari è stato, che aveva perso, mentre invece Mazzari è stato mandato via dopo 180 partite veramente perse, cioè 80-0, quindi veramente assurdo. E tra l'altro penso un'altra cosa. Ed è un'altra domanda che vi faccio. Secondo voi ha fatto bene Cairo mandare via Mazzarri? Io dico di no. Perché dico di no? Perché secondo me se doveva mandarlo prima, doveva mandarlo via prima a questo punto, se doveva mandarlo via. Perché è ridicolo che lo mandi via dopo l'ennesimo 
3 a 1 dopo l'ennesima batosta, ma se lo tieni dopo 7 a 0, lo tieni dopo 4 a 0, lo tieni dopo 4 a 2, ma allora sto punto tirarlo fino alla fine, cioè questo paradossalmente che mi sta sulle balle, come, come idea, come questione, perché secondo me è tutto fatto veramente a caso. Io vi dico una cosa, eh, sono serio, non lo dico come mutage, non lo dico come mutage o non faccio la poscia, io voglio che il toro vada quest'anno in serie B, voglio la B, perché mi sono rotto i coglioni, perché se dovessimo rimanere in A, cosa che purtroppo a questo punto accadrà, Faccio, avremmo fatto un campionato di merda, avremmo fatto delle figure di merda, avremmo preso un casino di gol, delle partite assurde, de, un, un, delle, delle, delle robe orrende, ma avremmo il contentino che comunque il prossimo anno li portiamo da là. No, se c'è la crisi, se c'è la crisi, come canta Morgan e Bugo, se c'è la crisi, io dico voglio andare totalmente in crisi. Voglio andare totalmente in crisi. A quel punto solo scendendo totalmente nella crisi si può risalire. Perché se noi rimaniamo in Serie A, Dopo questa merda di campionato, va a finire veramente che abbiamo questo contenuto e non riusciamo veramente a risalire del tutto, perché non siamo del tutto giù. Dove è finito questo toro? Questo è un toro forte, è un toro buono, i giocatori dell'anno scorso in piccia verdi, dove cazzo è finito? Dove è finito? Un'altra cosa che mi è venuta in mente, e qui non è una butage, ma è una cosa che veramente penso, io spero che il toro vada in B, e quello che io vorrei per contratto, cosa che dovrebbe essere giusta, è che i giocatori del Toro, questi qua, di Avardi Silvestri, Meite, Izzo, Siri, Gubelotti, scendono in B e sono obbligati, obbligati, per contratto, a fare la Serie B. Facile così, prendersi 50.000 euro al mese, pigliarsi tutti questi soldi, portare il nostro Toro in B, e dopodiché andarsene anche al Sassuolo, anche alla Roma, rimanendo in A. No, col cazzo, tu ci porti in B, per questo spero che andiamo in B, tu ci porti in B e rimani con noi in B, e ti rovini la carriera in B e ci riporti in A, Ok? E fai come i vari Fantini, Oscar Brevi, Rosina, che sono delle leggende, delle leggende per quanto moderne, ma sono delle leggende che ci hanno preso e portato in Serie A. Questo mi fa incazzare, perché se lavoro nella lavazza io e porto la lavazza allo sfracelo, non è che mi danno tutto lo stipendio di ferro, eccetera, così tranquillamente, e mi mandano per dire alla, fer alla, alla Ferrero, così, e devo guadagno un altro. No, io rimango con la lavazza, vengo pagato di meno, mi rovino l'immagine, il curriculum, e la, devo, e la riporto su. È così che funziona il mondo. Peccato che mi sia sul cazzo che il mondo del calcio deve essere diverso, quando in realtà sono sempre dei cazzo di lavoratori. Io solitamente sul mio canale la butto molto più di fuori, sono molto meno quadrato e vado molto, 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 molto di più, diciamo, dove mi porta il vento, per quanto anche adesso si vanno dove mi porta il vento in maniera più quadrata. Il mio canale, appunto, è Dara N4, che potrebbe essere questo qua sotto, come no. Lo metto comunque in descrizione, oppure se vi guardate il mio canale, se avete sul mio canale. Un saluto agli iscritti di Il Toro Siamo Noi, e quindi a Il Toro Siamo Noi, dove già mi avete conosciuto per i video di Roma Torino, dove comunque sono rimasto delle mie idee, rimarrò sempre delle mie idee, mi spiace. Non so la percentuale di tifosi vostra del Toro, che è della mia parte, che la pensa come me, è sicuramente poca. Io lo ripeto, lo dico con tutta la simpatia e con tutta la tranquillità, tu tifoso sei il male del Toro, tifoso del Toro sei il male del Toro, Proprio perché vuoi far rimanere il toro in basso di dov'è, in nome di, di caratteristiche che per te sono quelle che devono essere ontologicamente proprie del toro, ma che sono anche quelle che lo rendono perdente. Quindi, sinceramente, vai a quel paese. A me questa cosa sta profondamente sulle balle, perché io amo il toro e odio i rappresentanti del toro di adesso e odio la mentalità tua del tifoso, tua quindi, il tifoso quindi meglio, che poi il 90% dei tifosi sono il 95%, che mettono davanti l'odio per la Juve, una squadra che con noi non c'entra nulla rispetto all'amore per il toro. Voglio perdere tutti e due i derby, uno ho già fatto 8-0 e andare in Europa League, quest'anno come il prossimo, ok? Tu invece nel tuo cuore o anche solo più nella tua bocca, vuoi vincere due derby e poi ti va bene anche arrivare nono. No, io voglio diventare antipatico come la Juve. Il mio canale è Dara in 4, se vuoi guardarmi guardami, non sono assolutamente un tifoso come te, non sono assolutamente una persona banale in questo senso come tifoso, dico cose che vanno contro corrente, non perché voglio andare contro corrente, ma perché le penso, le dico da sempre, e se fosse per me, se tutti voi foste come me, andremo a pressare la società che presserebbe i giocatori che di conseguenza avrebbero premi se vanno in Europa League e avrebbero dei malus se non vanno in Europa League a quel punto andrebbe tutto meglio se tutti i tifosi fosti come me avessero mentalità vincente cose che voi aborrite saremmo più in alto di questo ne sono convinto come faccio sempre leggo tutti i commenti del video prima il video prima è la cittolino 4 0 
Mirko Cola scrive, Pinga, Marinelli, Bonomi, Sergigli, Artistico, Franco Ramallo, nella memoria di tutti i tifosi che amano le cose piccole ma vere, sono d'accordissimo, questo fa riferimento al fatto che io avevo detto nel scorso video che preferivo un toro, magari scarso, come tra l'altro sta diventando adesso, fatto di giocatori scarsi, ma che ci regalavano ogni tanto delle soddisfazioni, questo è un paradosso chiaramente, leggerò pure tutti i commenti che scriverete qui sotto nel prossimo mio video. Smario, da interista ma da sempre simpatizzante del toro, mi rattrista molto vedere la vostra squadra senza arte né parte da tutti questi anni. Credo voi tifosi dovreste riunirvi, riunirvi sì, e cercare in un qualche modo di riportare in alto i colori di questa squadra. Quello che ho detto prima è riunirci in nome di una mentalità nuova e vincente, dico io adesso, che tanto ha dato la storia del calcio italiano. Ma non per questo, ma me ne frega il passato guarda al futuro, a differenza tua. Tua no, Smario, ma tua tifoso del toro. E che merita quanto prima di ritornare tra le grandi, non solo in Italia ma ovunque. Certo, ma non torneremo fra le grandi perché tu pensi solo al passato. Tu, tifoso del toro che sei guardato. Barracuda. È stata molto molto brutta, ma io ne ho viste parecchie brutte così. Mi ricordo soprattutto un Torino Chievo alla quinta giornata per 1-0 4 anni fa. Io non mi ricordo di preciso. Quella forse è tra le più brutte, ma tanto alla fine ogni giocatore in questo momento è da bandire, a parte i soliti noti. Per me sono da bandire tutti, mi spiace. Io butto in mezzo tutti perché mi sono rotto le balle, sono da bandire tutti. Mirko Gol. Toro rosa al suolo, moralmente e fisicamente. Giocatori smarriti, quasi fosse il preferimento Lecce Torino. Dirigenza inebetita, presidente imbalsamato, la prima regola per migliorare e provare perlomeno a farlo, appunto con la mentalità che ti ho detto che bisogna portare in atto. E il mercato del Torino FC la prima risposta che ci hanno dato, sì è incredibile il fatto che veramente Cairo abbia preso soltanto Verdi, l'acquisto più oneroso della storia del Torino e nessun altro, io che sono comunque pro Cairo, questo non lo capisco. Antonello Robert, me te da denunciare, assolutamente sì, vado in questura subito, sono perfettamente d'accordo. Star Wars, The Light, The Reason, Only Disney, eccetera. Col caso Blackstone non è che Cairo per luglio vada a vendere il toro? Nessun acquisto, nessun rinnovo, allenatore traghettatore fino a giugno. Boh, nel caso Red Bull Torino FC e Forza Toro. Sì, questa cosa qua dell'acquisto è una cosa... del nessun acquisto è una cosa veramente incredibile. Io saluto ancora una volta voi de Il Toro Siamo Noi. Vi saluto perché se non dovessi salutare i tifosi del toro che non la pensano come me, non saluterei nessuno, sono pieno di amici tutti, il 100%, comunque il 99,9% che è in pratica tutti tranne il mio immaginario, che la pensano diversamente da te, ovvero come te, ovvero il fatto che comunque sia ci abbia messo grinta, ma comunque sia l'importante battere la Juve, eccetera, nonostante poi chiaramente siano incazzati nel momento in cui il toro perde, nel momento in cui... Il... però questa cazzatura si traduce in un... vabbè, ok, che palle, comunque ci ha messo grinta, e poi la partita dopo magari giocano male, pareggiano, però ci ha messo la grinta e va bene così, magari poi arriviamo ottavi e va bene così, perché, eh, ma che cazzo, siamo arrivati ottavi, non siamo arrivati da nessuna parte, però siamo arrivati ottavi, eravamo partiti da cui ci siamo posto, a me non me ne frega niente. Io voglio che il Toro acquisisca la metrità che hanno le squadre vincenti, fra cui la Juventus, e la cito solo perché so che che sta sulle palle, e bisogna, io voglio sfatare questa cosa che non si possa parlare della Juventus in termini positivi. La Juventus è una società sanissima, ha dei dirigenti che non sono in, in Cina o chissà dove a Milano, ma sono a Torino, a me Pavel Nedved sta sulle balle, Pavel Nedved, però bisogna dire la verità, è uno che è stato preso e che veramente, non so come sia possibile, ma che veramente ci tiene la Juventus e non ha la sede a Hong Kong. Comunque se linea di dirigenza sono radicati a Torino, sono persone di Torino, io vorrei veramente avere anche noi una società così sana e vincente. Sana ce l'abbiamo, sinceramente, almeno come ora, ma vorrei che fosse più improntata a cercare di vincere e non a cercare di mantenere lo status che tra l'altro vuole Cairo, che ha testa sulle balle, di squadra perdente, perché alla fine, caro mio, stai facendo il gioco di Cairo. Cairo non vuole spendere, non vuole andare in Europa League. Tu non vuoi vincere perché non vuoi diventare antipatico. Siete, tu e Cairo, il mare del toro. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo mio video, Milan Torino, dove sicuramente cercheremo tutti i costi di vincere, cose che voglio, assolutamente. Ci vediamo lì, tutti quanti sul mio canale, dare in quattro. E la prossima a Milano, andiamo assolutamente a vincere la cazzo una cosa che magari non c'entra ma c'entra con me guarda il mio video il mio videoclip scusa va porta susa che ha a che fare con Torino che è qua in descrizione e di cui ti lascio alla fine il link faccio il seguito e vi chiedo se volete partecipare al seguito prima di capire in che senso partecipare guardatevi il video scusa va porta susa almeno capirete in che senso parteciperete eh, per partecipare basta che mi mandiate un video, una clip fatta anche col cellulare, me la potete mandare tramite WeTransfer per esempio alla mia mail che è questa, dicendo questa frase, amo la Movida, nel contesto della Movida o torinese o non, quindi con bicchiere alcolico in mano eccetera, magari con tanta gente eccetera, potete farla o da singoli oppure in coppia oppure in gruppo di persone, anche più video va bene, 
essendo magari estrosi eccetera e me la mandate video tipo questo amo la movida quindi l'importante è che l'ambiente sia sufficientemente luminoso che dite la frase che si senta se la dite in due che sia in sincronia poi ripeto può essere anche estroso il modo in cui me lo mandate anche meglio può essere vario l'importante è il contesto